Let's look unto the Lord in prayer. Thank you, Lord. <clears throat> Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Bless your name, Lord. Eternal God, we thank you for granting us, Lord, a time again to gather together, Lord, in thy house. We thank you for these moments that could, we could bring unto you, Lord, our praises and thanksgiving and our worship unto the Lord. Once again, Lord, we bow down and worship and bless your holy name. We thank you for granting us this privilege of God to come around your word, to study thy word, to meditate upon your word of God as your people. We thank you for all the saints who have joined us in various places across the land, O oh God. We thank you for every single soul, O oh God, every hungry one. That is, Lord, everyone who has gathered, O oh God, together unto you at this time to learn of you, Lord, to receive from your presence. Lord, yes, O oh God, your counsels, your word, that will help us with God to move on in our life and in this great salvation. We pray that you would, Lord, speak your word unto us even today. Lord, that you would cause your light to shine. Yes, God, that's our prayer once again. We therefore lift up our hearts to thee. Help each one of us, Lord, to be actively alive in our spiritual man. Exercising our spiritual man. Yes, Lord. Yes, and be active, Lord, with thy Holy Spirit. That we may experience... Lord, a work of thy spirit within us. Lord, that light would come in and darkness would depart. Lord, understanding would come in, Lord, and ignorance will leave our lives. And we would walk in the will and, Lord, experience your deeper workings of God in these days. So we thank you for these moments again. Pray for my brother and myself and all the brethren who will be interpreting into different languages in other places. Help us all to experience a fresh anointing upon us, Lord. Grant us words, right words, expressions and utterances necessary to convey thy word unto every single soul of God. Yes, in their own language. Lord, we depend upon you for this. And we know that unless you will enable us, you would cause us, Lord. Yes, God, we cannot come into that realm. So we ask of you, we seek of you once again. Lord, grant us that liberty of thy spirit once again. We thank thee again, Lord, for these moments and this great privilege to meditate and study your word once again together. We worship thee, we bless thee, and we thank thee. In Jesus' most precious and matchless name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. We thank God for... His precious word, the Lord has been speaking to us 
एवरी वनडे प्रत्येक बुधवार को परमेश्वर का जो बहुमूल्य वचन हमारे पास पहुंच रहा है हम प्रभु के आभारी हैं The Lord has been helping us to see this precious truth from God's word that our salvation is progressing. और ये जो बहुमूल्य सत्य की उद्धार उन्नति दायक है हम परमेश्वर के प्रति आभारी हैं उसने We thank God our spirit was saved. हमारी आत्मा बचाई गई. Our soul is being saved. और हमारा प्राण जो है बचाए जा रहा है. And our body will be saved. और हमारे देह भी बचाई जाएगी. You know, and this is God's great salvation. Or ye, Parmeshwar ka mahan udhar hai. And the spirit in us is a door for that whole or full salvation to come into our lives. हमारे जिंदगियों में जो संपूर्ण उधार आना है, उसका द्वार आत्मा है. And we thank God for all that God has revealed to us. Uh, in these studies on Wednesdays. और बुधवार को इन अध्ययनों के अंदर उसने ये सत्यों को प्रकाशित किया उसके लिए हम आभारी हैं। We heard many things about that the salvation is now, the salvation is something we have experienced today in our lives. और आज और अभी हम इस उद्धार को अनुभव करेंगे करते हैं ये एक बड़ा सत्य है। The kingdom of God is now. And now we need to experience that kingdom in our lives. Parmeshwar ka raj abhi hai, vartaman mein hai, aur hume usse anbhav karna hai. You know, we are not to, you know, many have spoken or feel that this kingdom is for another time and for another people. Aur kuch log aisa mehsus karte hai ki ye udhar aur ये परमेश्वर का राज है वो किसी और समय के लिए और किसी और लोगों के लिए। But we have seen very clearly from God's word that this kingdom is now and it shall also be in the coming days or in the future। और परमेश्वर का राज जो है वो अभी वर्तमान के लिए है और ये जैसा लोग सोचते हैं कि किसी और लोगों और किसी और समय के लिए है ऐसा। And we have seen progressively there are a lot of traditional mindsets in us that need to be removed by uh, allowing God's word and light to come into us. और परमेश्वर के वचन को हम अनुमति दें और उसके प्रकाश में हमारे अंदर जो भी परंपराओं की जो चीजों ने हमें घेर रखा जकड़ रखा उन्हें उन्हें अलग कर देना है। You know the traditions of men. और इंसान मान भी ये परंपराएं। Wrong interpretations and the teaching of God's word. और परमेश्वर के वचन की जो गलत आवधारणाएं और गलत सिखाएं। These things have bound God's people. ये सारी बातों ने परमेश्वर के जनों को बांध रखा है। And we have been in a place of stagnation. और हम जो हैं उन स्थानों में बंधे हुए थे, रुके हुए थे। You know we have we have placed this salvation as something that my spirit is saved, I am saved, my sins are forgiven. Now when I die, I will go to heaven or when he comes, I will go with him. And we were in the same place where the Holy Spirit had given us and we were in the same place where we were in the same place where we were. No, we heard many, many challenges from God's word. And we thank God for the way that God has been helping us to progress in these meditations on Wednesdays. और बुधवार को इन मनोनों में परमेश्वर ने हमें प्रगति दायक रूप से जो है इस उद्धार को समझने में सहायता करी। We heard very clearly it is time for His people to to arise from the dust of carnality. And move on in this great salvation. और इस महान उद्धार की ओर परमेश्वर के लोगों को उठके और आगे की ओर बड़े चले जाना है इन शरीर की सारे इन जो धूल शारीरिक धूल से हमें उठ जाना है। We also heard that it's time for us to give a raise to our God. और हमें अपने परमेश्वर को एक बढ़त दे देनी ये भी हमने सुना था। We heard even last week towards the end that the Lord has Spoken in His Word that the heavens will retain the Lord Jesus Christ until all that had been spoken by the prophets 
are fulfilled. और जो कुछ उसके पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वे सारी बातें जब तक पूरी नहीं हो जाती सुधर नहीं जाती चीजें तब तक आकाश उस यीशु मसीह को थामे रखे God is bringing his people out of immaturity. और परमेश्वर उसके लोगों को उनकी अव्यस्कता से बाहर निकालेगा And to that realm of maturity. और वो उसे उसकी परिपक्वता के वातावरण में लेके आएगा You know from a realm of living that goes beyond the realm of mere salvation or forgiveness of sin aur jo wo unhe ek paripakta ke vatavaran ke andar leke aayega un sari baaton se chhoda ke jo ki prathmik thi hamare papo ki shama aur uddhar ki baaton se yes we must be open and willing for god to discipline our lives we heard हम अपने आप को उसके अनुशासन के तहत आने के लिए अपने आप को वी मस्ट बी ओपन दैट आवर लाइव्स आर ट्रेंड बाय द होली स्पिरिट और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जिंदगी अनुशासन और प्रशिक्षण में आ जाए इन आवर डे टू डे लाइव्स दिन प्रतिदिन के जीवन में दैट्स द ओनली वे वी कैन बिकम सन्स वी हर्ड और यही एक मात्र तरीका है इसके द्वारा हम उसके पुत्र बन सकते हैं दिस क्रिएशन कैन नॉट बी डिलीवर्ड फ्रॉम बॉन्डेज बाय स्पिरिचुअल पॉपर्स और सृष्टि उन आत्मिक कंगालों से कभी बहाल नहीं हो सकती यू नो वी कैन नॉट द द क्रिएशन कैन नॉट बी डिलीवर्ड बाय स्पिरिचुअल पॉपर्स और जो आत्मिक गरीब लोगों के द्वारा yes. इस सृष्टि कभी भी उस दासत्व से उसका छुटकारा नहीं हो सकता कंपनी ऑफ सन्स to liberate this creation from bondage aur parmeshwar ke putron ke dwara use dasatva se chhodaya jayega so changes are necessary aur parivartan avashyak hai there is a divine intervention that we must be open to in our lives aur dibb sare shuruaat ki avashyakta hai isliye apne hriday mein dil mein we should be open for that holy disturbance in our lives aur pavitro sare vyavdhan ke liye hum apne zindagiyon ke andar khule hue rahe many are in a settled realm and place in their spiritual life aur bahut sare aaramdayak vatavaranon ke andar zindagi whether it's their prayer it's their meditation it's their activities all a kind of ordered thing there is no place for the holy spirit to disturb those things aur unke paas unke apne manan aur ekal baith ke chintano manano prarthnaye ye sare jo unke kshetra hain in sari cheeze ye sari cheeze do you know one thing the natural man loves to settle down that is the normal mentality of the human mind aur manviye pravatti yahi hai ki wo in sharirik in avasthaon mein bane aaram ki avastha mein bane rehna chahte hain you know doesn't like disturbance aur ve kabhi bhi aise is but remember progression and growth would uh, would demand a, a a change or disturbance within us aur ye nirantar badhne wala pragatishil जो कार्य है hmm. और जो परिवर्तन के कार्य हैं इन चीजों को वो शारीरिक मनुष्य पसंद नहीं करता वी हर्ड द टाइम इज कम इफ यू रियली लव द लॉर्ड एंड दैट ग्रेट सेल्वेशन अंडर व्हिच गॉड हैज सेव्ड यू बाय हिज प्रेशियस ब्लड देन we must cast off the work of ignorance in our lives apni zindagiyon ke andar jo hamari laparwahi se hame bahar aa jana hoga yadi hum sach mein wo parmeshwar ke wo mahan uddhar jiske liye prabhu yesu masi ne apna lahu bahaya we heard very clearly last uh, wednesday aur ye humne pichle budhwar ko bade spasht rup se suna many consider jesus christ as uh the manager of a heavenly supermarket aur bahut sare log is prakar se prabhu yesu masi ko dekhte hain ki wo swargiya supermarket ka ek prabandhak hai where you can walk in at your leisure aur hum jo hain apne hi aaramdayak avasthaon se wahan pe and pick and choose according to your happiness and the desire of your heart and walk out apne hriday ki aakankshaon ke aadhar pe aur apni khushiyon ke aadhar pe hum wahan pe cheeze chunte hain for he has paid it all for us jab ki usne sari cheezon ke liye dham diya all that you need to do is just walk in desire pick up and go out aur aap jo hain apni ichcha se aakankshaon se wahan pe jaate hain aur cheeze utha ke chale aate hain remember he is the lord याद रखिए वो प्रभु है इज योर सेवियर नो डाउट और इसमें कोई संदेह नहीं कि वो तो आपका उद्धार करता है इज माय सेवियर वो मेरा उद्धार करता है रिमेंबर दैट ही इज आल्सो द लॉर्ड ऑफ आवर लाइफ्स और याद रखें कि वो हमारी जिंदगियों का प्रभु भी है ही इज द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स वी सॉ और वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है यू नो एंड वी हर्ड और हमने देयर आर मिनिस्ट्रीज टुडे 
and churches today that do not and will not teach the principles that Jesus Christ and the early apostles built the church on. Or Masi ki kalisya ke liye jo Masi ne aur prerdho na jo sikshaon ko bataya tha ve saari sikshaon ko kalisyao me aur kalisya ke andar inne nahi sunaya jata hai. You know they are not laid as foundations for the church today. Aur kalisya ke liye ono ve koi bhi nev nahi dalte hain. We heard very clearly like this. Aur ye sab humne bhoot. Psalms 11 verse 3. If the foundations are destroyed what can the righteous do? यदि किसी भवन की नेव को ढा दिया जाए नेव ढा दी जाए तो कैसे कोई धर्मी जी सकेगा When the pillars are overthrown और जब उसके खंभे वो खड़ दिए जाएं How can the building stand क्या ऐसे बिल्डिंग जो या इमारत ठहर जाएगी When the foundations are broken down और जब किसी इमारत की नेव ढा दी जाती है What can the just man do और क्या कि धर्मी आदमी क्या करेगा You know and we saw very clearly बहुत स्पष्ट रूप से हमने देखा था When we talk about foundation और जब हम नेव के बारे में चर्चा करते हैं repentance you know baptism holy spirit baptism etc और वहाँ पे पश्चाताप और पवित्र आत्मा के वरदान और उसके बपतिस में मात्र से काम नहीं चलेगा। You know it's more than all these things। और इन सारी चीजों से बढ़के आवश्यकता है। You know and these foundational principles you know are not accepted and preached and taught by many leaders and many churches। और ये सारे मूलभूत बातें हैं। और यह यह बहुत ही आधारभूत बातें बुनियादी बातें कलिसियाओं के अंदर वो प्रचारक प्रचार नहीं करते हैं। And I we heard very clearly last Wednesday. और पिछले बुधवार को हमने सारी बातें सुनी। A precious word. बहुत ही बहुमूल्य। God is building a house for Himself. और परमेश्वर अपने लिए एक भवन बना रहा है। We will turn to that scripture again, the book of First Chronicles. पहला इतिहास First Chronicles, पहला इतिहास, Chapter twenty nine, और उन्तीस अध्याय, Hallelujah. Furthermore, David the king said unto all the congregation, Solomon my son, who alone God had chosen, is yet young and tender, and the work is great, for the palace is not for man, but for the Lord God. Hallelujah. और फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है काम तो भारी है क्योंकि ये भवन मनुष्यों के लिए नहीं यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा हालेलुया द स्क्रिप्चर इज वेरी क्लियर और ये वचन बहुत स्पष्ट है गॉड इज बिल्डिंग हिज हाउस और परमेश्वर अपने भवन को दिस हाउस इज फॉर हिमसेल्फ और ये भवन उसके लिए है एंड दिस हाउस इज नॉट फॉर एनीवन एल्स ये किसी और के लिए नहीं है you know, and the, we saw this wonderful principle in the book of Exodus, chapter 25. Let them make me a sanctuary that I may dwell in. They shall build it according to the pattern I will show unto them. You know, the house is for him to dwell. And so he is creating a people who shall be his city. The habitation of God through the Spirit. And we also heard like this towards the end. The ignorance that have ens you know that enslaves many children of God today. How can we become God's house? Without a solid foundation. Yet the scribes and the lawyers clamor for his coming और उसके वचन के लिखने वाले और उसके पत्रे लिखने वाले जो शिक्षक हैं वे लोग उन्होंने ये बात तो बार बार कहा था कि about the coming of Jesus Christ और हर एक जो मसीह के आगमन के विषय में कह रहा है but there is no house for him to dwell और उसके लिए कोई भवन नहीं जहां वो निवास करे how can he come और कैसे वो आ सकता है when those who have taken his name will not even believe 
his word aur jinhone uska naam paya hai ve uske naam pe bhi vishwas bhi nahi karte hain concerning the basic teachings of the kingdom of god aur jahan tak uske uske buniyadi shikshaon ki baat hai we saw acts chapter 3 again ek baar fir hum jo prayat ke pustak the heavens will retain christ aur wahan pe ye likha gaya hai ki ye aakash prabhu yesu masi ko tha mera hai we saw from ephesians chapter 4 aur ephesians ke patri ke chote adhyay mein hum dekhte hain that god has given the fivefold ministry aur parmeshwar ne kalisa ko panch prakar ki sevaye di hain we also saw from hebrews chapter 12 chapter 10 और बारवा अध्याय दसवीं आयत इब्रानी की पत्री में हम या लेट्स जस्ट टर्न टू द बुक ऑफ हिब्रूस चैप्टर 10 और इब्रानी की पत्री उसका दसवां अध्याय यस बट दिस मैन आफ्टर ही हैड ऑफर्ड वन सैक्रिफाइस फॉर सिंस फॉर एवर सेट डाउन ऑन द राइट हैंड ऑफ गॉड पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाइने हाथ पे बैठ गया है टिल हिज एनिमीज बी मेड हिज फुटस्टूल और उसी समय से इसकी बात जो रहा है कि उसके पैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने यू नो सो द स्क्रिप्चर इज वेरी वेरी क्लियर वचन बहुत ही स्पष्ट है दीज फाउंडेशन are important for his true church in this hour aur in ghadiyon mein parmeshwar ki sachi kalisya ke liye ye buniyad bahut zyada hai god is building his house aur parmeshwar apne bhavan ko bana raha hai this house is not for man but it is for god aur ye bhavan parmeshwar ke liye kisi let me bring in this thought here ye vichar main yahan leke aana chahta hu the church is not for man the church is for the lord jesus christ o kalisya insaan ke liye nahi kintu masi yesu ke liye hai it is so sad to see par ye dekhna sach mein that today the church is become something for man और कलीसिया मनुष्य के लिए कुछ हो गई चर्च इज बिकम अ प्लेस फॉर मैन एंड मैं वेलफेयर और कलीसिया मनुष्य या मानव के लिए उसके कल्याण का स्थान बन गई यू नो इट इज सो सैड ये सच में बड़े दुखित बात है द हाउस इज फॉर गॉड जबकि ये भवन परमेश्वर के लिए है यू नो वी नीड टू नो द चर्च व्हिच इज गॉड्स हाउस इज आल्सो फॉर गॉड और कलीसिया परमेश्वर की है परमेश्वर के लिए है church which is the house of god aur kalisya jo parmeshwar ka bhavan hai so listen carefully tonight aaj ki raat bade dhyan se sunen let everything that is of man be dismantled aur har ek cheez that which is of man be dismantled har ek cheez jo manush ki hai use wahan se dha diya jayega let that teaching of man and the traditions of man be removed from us aur insaan ki shikshaayein uski paramparaayein bhi jo hai dha di jayengi these debris have been removed from our lives aur uske malbe bhi hamari zindagiyon se nikal ke let them not remain within us any more saints of god aur usme fir iske aage na rahe hallelujah so listen carefully tonight to god's word और परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुने द अनसर्टेन साउंड ऑफ अ मिक्सचर अनिश्चित आवाजें द अनसर्टेन साउंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ हिज ट्रूथ और इज बीइंग साउंडेड टुडे अन अनिश्चित आवाजें और जो भी मिली हुई आवाजें जो आज Now, सुन रहे हैं यू नो व्हेन वी टर्न टू द बुक ऑफ फर्स्ट कोरिंथियंस हम पहले कोरिंथियों की पत्र देयर आर सेवरल थिंग्स टुनाइट आई एम श्योर गॉड विल हेल्प अस टू रीच देयर and let's move on together as much as possible the book of 1st corinthians chapter 14 aur pehla corinthians ki patri uska 14th adhyay the apostle paul says like this aur apostle paul uska kehta hai for if the trumpet give an uncertain sound yadi turhi who shall prepare himself to the battle verse 8 14:8 yeah यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार हो यस अनसर्टेन साउंड और अनिश्चित आवाज यू नो अनसर्टेन साउंड ऑफ अ मिक्सचर यदि ऐसा अनिश्चित आवाज जो कि मिक्सचर ऑफ हिज ट्रूथ और उसके सच्चाई का कोई यदि मिक्स आवर ट्रेडिशंस और वो परंपराओं से आता यू नो दिस अनसर्टेन साउंड इज नॉट एबल टू प्रिपेयर हिज पीपल फॉर 
the day of the lord aur ye anishchit awaaz prabhu yesu ke aagman aur uske ant ke dinon mein jo hai wo sahi shabd sunai nahi dega kaise taiyar of teaching aur is ek ये ऐसी शिक्षाएं जो मिश्रित हैं, ट्रूथ एंड ट्रेडिशन और वहां पे सत्य और इन द प्रोटेशन ऑफ मैन इज नॉट अलाउिंग हिज चर्च टू प्रोग्रेस इन टू दैट सॉल्वेशन और उस उस उद्धार में उसकी कलिसिया को वो बढ़ाएंगी नहीं This mixture of teaching, or this प्रकार की मिश्रित शिक्षाएं, is not able to build God's house. परमेश्वर के भवन को ना बना सकेंगी. Oh may God save us. परमेश्वर हमें बचाए. Listen carefully tonight. There are many things that God wants to convey to us. और परमेश्वर आज कुछ बातें हमसे कहना चाह रहा है इसलिए बहुत ही खुद ध्यान से सुनें. So this uncertain sound is something that. we must be delivered from in our lives aur hamari zindagiyon se is prakar ke anishchit jo awaaz hain ise apni zindagiyon se the holy spirit is you know trumpeting a clear voice unto those who are hungry for the lord in this hour aur in ghadiyon mein jo log parmeshwar ki aatma ke liye khule hue aur bhooke hain unke liye ye turhi ka sabd sunai dega hallelujah Turn again with me to the book of First Corinthians. और पहले क्रोंतियों को ही खोलें. Chapter five. उसका अध्याय पांच. And verses six to eight, I'm reading. और छः से आठ पढ़ेंगे. Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Purge out therefore the old leaven. that he may be a new lump as ye are unleavened for even christ our passover is sanctified sacrifice for us therefore let us keep the feast not with old leaven neither with the leaven of malice and wickedness but with the un- unleavened bread of sincerity and truth और तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं mm. क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को खमीर कर देता है mm. पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ ताकि तुम अखमीर तुम अखमीर हो क्योंकि तुम्हारा भी फसे जो mm. मसीह है बलिदान हुआ सो आओ yes. हम उत्सव में आनंद मनाए ना तो पुराने खमीर और ना बुराई ना दुष्टता और खमीर से इसे बचे परंतु सिदाई से सच्चाई से खमीरी की Now listen very carefully. Let's just, uh, you know, while we keep a finger here, let's turn to the book of Matthew chapter 16. Or Matthew chapter 16, verse 16. Yes, Matthew chapter 16. Matthew 16. And verse 16. Matthew chapter 16. Matthew 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 16.
the teachings of the Pharisees and the Sadducees. और खमीर फरिश्तों और सदुक्यों की शिक्षा के बारे में बता. You know that's where today we find majority of God's people. और यही हम बहुत संख्या के जो है विश्वासियों को देख. Many misunderstand us for telling the truth. और यह सच्चाई कहने से बहुत सारे लोग हमें. But I want to tell you, saints, the light will deliver us from every ignorance and darkness. और प्रकाश जो हमें हर प्रकार की अज्ञानता और अंधकार से छुटकारा दे. And our light is to increase until the noon day. और दिन में जो है बढ़ते जाना चाहिए यस नाउ अगेन टर्न विद मी टू द बुक ऑफ मैथ्यू सॉरी द बुक ऑफ आइजाया आइजाया की पुस्तक या चैप्टर 66 और 66 बात दिया है आइजाया चैप्टर 66 Isaiah 66 and verse one. Yes, I have chanced about that. Thus say the Lord, the heaven is my throne, and the earth is my footstool. Where is the house that ye build unto me, and where is the place of my rest? Or, Yahuva कहता है कि आकाश मेरा सियासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है. तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? Yes. Hallelujah. The scripture is very clear. बहुत स्पष्ट है ये वचन. There is no place for him. कोई जगह नहीं है उसके लिए. The heaven is my throne. जबकि वो कहता है कि आकाश मेरे चरणों की. The earth is my footstool. और पृथ्वी मेरे चरणों की. Where is the house that that he built unto me? और मेरे लिए तुम कैसा भवन बनाओ? And where is the place of my rest? और मेरे विश्राम का स्थान कहाँ होगा? You know, so the Lord is looking for a place for rest. और परमेश्वर विश्राम स्थान को खोज रहा है. He is looking for a house. और वो एक भवन को खोज रहा है. A house for himself. Or अपने लिए वो भवन खोज रहा है. Oh, that's very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण है. So may God help us to understand this. परमेश्वर हमारी सहायता करे समझने के लिए. God is bringing His people out of immaturity onto the realm of maturity. और परमेश्वर आप परिपक्ता के वातावरण से अपने लोगों को परिपक्ता के वातावरण में लेके आना चाहते हैं. Delivering them from the realm of stagnation. और वो थमे हुए वातावरण से निकाल देना चाहते हैं. To a realm that they are to progress on into this great salvation. और ताकि वो एक ऐसे स्थान पे आएं कि जहाँ से वो प्रगति करें अपने उ Now, when we turn to the book of First Corinthians, chapter four, or pel pela Corinthians ka chota diya hai. And verse eleven, we read like this. Even unto this present hour, we both hunger and thirst, and are naked, and are buffeted, and have no certain dwelling place. Or ham is ghadi tak bhu ke pyaase aur nange hain, aur khate hain, aur mar khate firte hain. Verse 11. Please read. Read again. Verse 4:11. 4:11. Yeah. But I just read. Ah. हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और खाते और मार खाते फिरते हैं हैं घुसे खाते क्योंकि missing है घुसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम करते हैं। Yes, मारे मारे फिरते हैं। That's what he says. There's no place, but we keep. Okay, fine. So we see here Paul says, no certain dwelling place. कोई निश्चित स्थान नहीं है उसके। You know, and that's a reality. और ये सच्चाई है। You know that there is no certain dwelling place yet. और अभी तक उसके पास एक निश्चित रहने का स्थान। Now the Lord Himself said in Matthew chapter eight. और मत्ती के आठवें अध्याय में परमेश्वर ने कहा। Let's just read through the scriptures to see this precious truth. और बहुमूल्य सच्चाई। Matthew chapter eight. मत्ती आठ. And verse twenty. Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Yesu ne unse kaha, Lomdiyon ke bhat aur aakas ke pakshiyon ke vase rehen, parantu manus ke putr ke liye sir dharne ki jage nahi hai. You know, what did the Lord mean by that? Iska matlab kya hai? The Lord Jesus still has no place to lay his headship. Aur usse sir rakhne ki jage abhi bhi nahi hai. You know, his headship. उसकी उसकी प्रभुता आ हेडशिप हेडशिप उसकी मालकियत और उसका उसका मालिक होने की जो जगह है अभी भी इस पे पृथ्वी पर यस यू नो द लॉर्ड जीसस स्टिल हैज नो प्लेस टू ले हिज हेडशिप और अभी भी इस पृथ्वी के ऊपर अपने आप को 
वो एक स्थान पे रख सके निवास कर सके ऐसी जगह नहीं है यस नाउ दैट्स अ सैड थिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और ये अपने आप में एक वी नीड टू अंडरस्टैंड वी लव द लॉर्ड हम प्रभु से प्रेम करते हैं वी लव हिम सो मच हम उससे बहुत प्रेम करते हैं बट नॉट मेनी आर विलिंग टू गिव क्राइस्ट द हेडशिप इन देयर लाइफ बहुत सारे लोग उसे उसे अपने जीवन के अंदर वो स्वामी होने का अधिकार देते हैं देयर आर मेनी मेनी चर्चेस एंड फेलोशिप्स जबकि बहुत सारी कलीसियाएं और सहभागिताएं हैं बट नो वन वांट्स दिस हेडशिप पर उसकी उसकी मालकियत अपने जीवनों में नहीं लेनी yes, क्या वी डू नॉट वांट हिज माइंड और हम व्हेन वी टॉक अबाउट द हेडशिप और जब हम उसकी मालकियत की बात करते हैं यू नो इट टॉक्स अबाउट हिज माइंड और तब उसके उसके उसकी सोच के बारे में बात his, करते हैं हिज विल उसकी इच्छा के बारे में बात his करते हैं हिज पर्पस और उसके उद्देश्य के वी डोंट वांट हिज माइंड हम उसके सोच को नहीं चाहते वी डोंट वांट हिज विल हम उसकी इच्छा को नहीं चाहते वी डोंट वांट हिज पर्पस और हम उसके उद्देश्य को भी नहीं चाहते We don't want this. हम ये नहीं चाहते। We love the Lord. जबकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। We thank the Lord. हम धन्यवाद करते हैं। We pray to Him. हम उसे प्रार्थना करते हैं। We praise Him. We worship Him. हम उसकी स्तुति और आराधना करते हैं। But majority would not decide to have His headship in their lives. पर बहुत संख्या में उसकी मालकियत को अपने जीवन के अंदर स्वीकार नहीं करते। Many houses when you enter in, जब कभी किसी घरों में आप जाते हैं, there is to be a board every time. और उन घरों के अंदर आप जाते हैं, Christ is the head of the house. और उस घर के अंदर आप जाते हैं, Christ is the head of the house. और उस घर के अंदर एक तख्ती देखते हैं, जहाँ पे लिखा है परमेश्वर इस घर के साथ। The unseen guests of every meal. 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 The जो मेहमान है yes. और उसके स्वागत के लिए ओनली वॉल हैंगिंग पर वहां पे केवल जो एक चित्र क्राइस इज नेवर दर ऑफ दर हाउस और जबकि उस इन रियालिटी नहीं है That is a tragedy. Or yeah, you have never tried this. So we love the Lord. जब कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं. We say that. हम ये कहते हैं. But nobody wants the headship of Christ in their own lives or in their families or in the local churches. ना वो अपने व्यक्तिगत जीवन ना अपने परिवार और ना ही अपनी जो स्थानीय कलीसिया से भागिता के अंदर उसे वो माल के मालिक होने का अधिकार देते हैं. We do not want his mind. क्योंकि हम उसकी सोच को नहीं चाहते. We do not want his will. हम उसकी इच्छा को नहीं चाहते। We do not want His way। हम उसके रास्तों को नहीं चाहते। We don't want His purpose to spoil our will, our way, our thought। हम उसे अपने अपने रास्ते, अपनी इच्छाएं, उन सब को मारने नहीं देते। To say a little further, आगे कहेंगे। Or to take that thought a little further, और ये विचार हम आगे ले जाएंगे। Many ministers or leaders, और बहुत सारे परमेश्वर के सेवक, they do not want The headship of Christ और उसकी माल के दफने ऊपर नहीं चाहते। To disturb, you know, their eschatology और उनकी अपनी जो सोच धार्मिक सोच है उसको वो हटाना नहीं चाहते। They don't want uh, the Lord and His headship to disturb their traditions और उनकी परंपराओं को वो परमेश्वर स्वामी बनके हटा दे ये नहीं चाहते। And when we turn to the book of Luke, there's a scripture which is very familiar to all of us। और Luke Chapter two and verse seven. Everybody knows that scripture very well. And she brought forth her firstborn and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. और वह अपना पहलोटा पुत्र जनी और से कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। There was no place for him। और वहाँ कोई जगह नहीं थी उनके लिए। There was no place, no room for him। उनके लिए कोई जगह, कोई स्थान नहीं था। Now this is the reality of Christ। ये सच्चाई है मसीह की। There were so many houses। जबकि बहुत सारे घर थे वहाँ। In Jerusalem, or Jerusalem, there were many houses. But there was no house open for Jesus. But Jesus के लिए कोई भी घर खुला हुआ नहीं था. There was no room for him. कोई जगह नहीं थी. Yes. There was no room for Jesus. उसके लिए कोई कक्ष नहीं था. Yes. And remember, the whole Israel, the Jews were waiting for the Messiah to come. और जबकि समूचा इस्राएल और यहूदी इंतजार कर रहे थे मसीहा का। It's not that they didn't know about Christ the Messiah। इसका मतलब ये नहीं है कि वे नहीं जानते थे कि वो मसीह कौन है। They knew that Christ is coming। और वे जानते थे कि मसीह आ रहा है। They read in the prophets। और उन्होंने जो है भविष्य वक्ताओं की पुस्तक। And they waited for his coming। और उसके आने का इंतजार कर रहे थे। So one, but when he came, और जब वो आया, he had no room। कोई स्थान नहीं था। Nobody recognized him। उस किसी ने उसे पहचाना in a different way than they expected. Just prakar.
Thank you, Jesus. Parmesh, Prabhu ka dhanyavad. So, at the first coming of Christ, jab pehli var Prabhu aaye the, majority of Israel missed it. Or bahu sankhya ke Israeli ne usse kho diya. Not because they didn't know the scripture. ये नहीं कि वे वचन नहीं जानते थे। They believed that Messiah will come। और वे विश्वास करते थे कि मसीह आएगा। They looked for it। और वे इंतजार कर रहे थे। But the way they looked for was different। और जिस प्रकार से वो इंतजार कर रहे थे वो बिल्कुल। When the father sent his son into this world, जब पिता ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा, it was so different। वो बिल्कुल। From the way they expected Christ to come। और जिस प्रकार से वे लोग उसके आने का इंतजार कर रहे थे। I want to say to God's people tonight। मैं आज की रात परमेश्वर के Even so, it shall be in the coming second coming of Christ। और दूसरे आगमन पे भी इसी प्रकार से कुछ होगा। It is going to be so different from the eschatology and the dispensational truth that many are teaching today। और जो कुछ इन दिनों में लोग शिक्षाएं दे रहे हैं और उनकी जो धार्मिक सोच और समझ है, उससे बिल्कुल भिन्न होगा। Listen carefully, my brothers and sisters। मेरे भाइयों बहनों ध्यान से सुने। Hallelujah. He had no place. कोई जगह नहीं थी उसके लिए। I tell you of a truth and listen carefully। और ध्यान से सुने मैं एक सत्य कहने जा रहा हूँ। God is not only going to rock their boats। और न केवल जो है परमेश्वर उनकी नाव को जो है उस चट्टान से rock 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 हिला देगा। Shake not only the Lord is going to rock or shake their boat man theology and their doctrine and their teaching I want to tell you of a truth God is going to sink their boats take that word take that word this is God's word. That's what happened with Israel. That's what happened with the Jews. They missed the Messiah. But God had revealed to some. Listen, saints of God, let's move on. You know, in this hour in which we are living, there are so many new cards in the spiritual realm. और आत्मिक जो वातावरण पर अंदर बहुत सारी ऐसे वाहन हैं नो कार कार यू नो वी वी रिमेम्बर इन द डेज ऑफ डेविड हम दाऊद के समय की बात देखते हैं ही वांटेड टू ब्रिंग द आर्क ऑफ द कॉवेनेंट और जब वो परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेके आना चाह रहा था यू नो द डिजायर वाज लेट अस ब्रिंग द आर्क और उसने विचार किया कि अब वाचा के संदूक को लेके आया जाए एंड दे ब्रॉट इट ऑन अ कार्ट उन्होंने एक गाड़ी के ऊपर लेके आए उसे यस लेट्स जस्ट टर्न द फर्स्ट क्रॉनिकल्स और पहला इतिहास को पढ़ेंगे फर्स्ट क्रॉनिकल्स पहला इतिहास यस First Chronicles chapter thirteen. और उसका तेर बात क्या है? Hallelujah. First Chronicles thirteen. तेर बात क्या है? पहला इतिहास. Yes. And verse seven. और साथ में आयत. And they carried the ark of God in a new cart out of the house of Abinadab, and Uzzah and Ahio drove the cart. और तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अभिनाद अभिनादाओं के घर से निकाला और उज्जा और अहो उस गाड़ी को हाकने लगे। Yes, so we see here, let's bring the ark। कि अब वाचा के संदूक को लेके आए जाएं। You know, they said let's bring the ark of God। और परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेके आए जाएं। You know, and they said let's take it or carry it on the the ark on a new cart. You know, so we see that there was an old cart. And they knew that the old cart was wrong. You know, and they destroyed that cart. And that cart was made by the Philistines who had no understanding of God's word. और जिसे उन्होंने कहा कि वो उसके आधार पे नहीं है इसलिए इसको नष्ट कर दिया। No, Israel said this is not according to God's word. और इस्राएल लोगों ने ये कहा है कि ये परमेश्वर के आधार पे नहीं है। The old cart was destroyed and offered unto God. और उसे जो है। And the bullock that brought the cart, the cart. और जो गाड़ी और उसके साथ जो बैल आए थे उनको उन्होंने नष्ट कर दिया। They offered it unto God. और उन्होंने परमेश्वर को आहुति में दे द और दाऊद ने एक यहाँ पे गलती करी। While he was doing the right thing, जबकि वो एक सही चीज कर रहा था, 
He was doing the right thing. और एक वो सही चीज करना चाह रहा था. For example, as we read that, I just turn to that again. I didn't want to dwell on that for a long time, but then, for the sake of many who are new to this thought, and I would like to turn there again. First Chronicles chapter thirteen. And David said unto all the congregation, and verse th three, let us bring again the ark of our God to us, for we enquired not at it in the days of Saul. और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए क्योंकि साउल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। You know, in the days of Saul, साउल के दिनों में, the ark was uh, not in his uh, in uh, in Jerusalem. और वो यूरुसलम में परमेश्वर का संदूक नहीं था। It was lying in the house of someone. और वो किसी के घर में था। You know, and uh, you know, we see that nobody inquired of uh, the ark of the Lord. और किसी ने उस परमेश्वर के संदूक के विषय में बातें नहीं करी। Yes. As we read in verse 14, जैसा कि हम चौथवीं आयत में पढ़ते हैं, the you know it says here, um, um, and the ark of God remained with the family of Obededom. और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के घर में था. Yes, it remained there. वो वहाँ पे था. Nobody inquired of the ark of God, which is the power, the presence, and the glory of God. और ये परमेश्वर की महिमा और उसकी उपस्थिति सामर्थ्य उपस्थिति का संदूक था. Yes. Remember this. याद रखिए. The tabernacle of Moses was there. और मूसा का जो तंबु वहाँ पे था. But it did not have the ark. पर कि उसमें the ark was lost way back in the days of Eli. ओ इलाही के समय जो है ये संदूक उन्होंने खो दिया था. Yes. The Philistines took away. और फिलिस्तीनों से उठा के ले गए. And from that time until now, और तब जब से लेके तब अब तक, the power, the presence, the glory was not in the midst of God's people. और प्रभु के सामर्थ्य और प्रभु की महिमा जो है उनके साथ नहीं थी. But David, who is who has a heart after God, और दाऊद जो कि परमेश्वर के he desired let us bring it back. उसने कहा कि परमेश्वर का बसंदूक लेके आया जाए. He was doing the right thing. और वो सही चीज कर रहा था. Which was not done all these years. और ये बीच में नहीं हो रहे थे. But किंतु he did it in a wrong way. पर कि उसने गलत तरीके से. So brothers and sisters, मेरे भाइयों बहनों, we need to understand a great principle here. एक महान in God's divine economy, परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में, their right thing cannot be done in a wrong way. कि सही चीज गलत तरीके से नहीं की जा सकती. Many believers are not willing to accept that truth. और ये सच्चाई बहुत सारे विश्वासी स्वीकार नहीं करेंगे। A right thing cannot be done in a wrong way. और सही चीज गलत तरीके से नहीं की जा सकती. Yes, how many a time we think. If it's the right thing, let's do that. और कई बार हम सोचते हैं कि ये सही चीज़ हम करें। But God is very specific. पर परमेश्वर बहुत विशेष बात करते हैं। And we know that David did the right thing. और दाऊद सही बात कर रहा था। But God judged. पर परमेश्वर ने उसे न्याय दिया। Death happened. वहाँ पे एक मृत्यु हुई। David was grieved. और दाऊद तो खफा हो गया। He sought the Lord later on. और उसने परमेश्वर को खोजा फिर। And God revealed to him. और परमेश्वर ने प्रकट किया। That only the Levites are to carry the ark. On their shoulders. केवल लेवी अपने कंधों पे उस वाचा के संदूक को लेके आए। Hallelujah. This is our God. ये हमारा परमेश्वर है। Upon their shoulders. अपने कंधों पे लेके आए। Yes. Not on the cart. गाड़ी पे नहीं। So new carts talk about man's strength. और नई गाड़ी मनुष्य की सामर्थ को बताती है। Ideas of man. और मनुष्य के सारे विचार को बताती है। So much prevalent today in the Christian life and Ministry and the churches. और यही सब कुछ हम मसीहों की सेवाओं में और जिंदगियों के अंदर देखते हैं। Men with MBAs are borrowed into the ministry headquarters to run the ministry today. और बड़े-बड़े जो शिक्षा प्राप्त लोग हैं, MBA हैं, उनको जो है सेवाओं के अंदर जो है लेके आए जाएं। Man's strength and man's, you know, ideas are. You know there are many cards trying to bring the glory and the power and the presence of God today. और बहुत सारे मनुष्य की जो शक्तियाँ और सामर्थ्य हैं परमेश्वर की महिमा और की सामर्थ को लेके आना चाहते हैं। But David repented. पर दाऊद ने पश्चात किया। He was a man with a broken heart. और दाऊद एक टूटे हुए हृदय वाला व्यक्ति था। He turned to God. वो परमेश्वर की ओर मुड़ गया। He saw in the scripture. और उसने उन वायतों के अंदर वचनों के अंदर देखा। Only the Levites are to carry the ark. केवल जो है लेवी ही परमेश्वर के वचन संदूक को लेके आएंगे। Let me just turn that for the sake of many young brothers and sisters in the Lord. और प्रभु में जो नए विश्वास नए भाई बहन हैं, उनके लिए।
chapter 15 first chronicles chapter 15 mera atyas 15 adhyay chapter 15 verse 2 dusri aaye then david said none ought to carry the ark of god but the levites for them hath the lord chosen to carry the ark of god and to minister unto him forever tab daud ne kaha levio ko chhod aur kisi ko parmeshwar ka sanduk uthana nahi chahiye kyunki yahova ne usko isliye chuna hai ki ve parmeshwar ka sanduk uthaye aur uski seva tahal sada kiya kare So we see here very clearly. Yeah, बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं. None ought to carry the ark out of the uh, uh, ark of God, but the Levites. परमेश्वर का संदूक लेवियों को छोड़ कोई ना उठाए. Yes. God's word is very clear. परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है. Yes. Very clear. बहुत स्पष्ट है. That the ark is to be only carried by. the levites aur us vacha ka sanduk ya parmeshwar ka sanduk keval levi hi uthaye yes and we see very clearly bahut spasht rup se dekhte hain that david had to repent and wait on god aur daud intezar karta raha aur parmeshwar ko and i would like to say brothers and sisters mere bhaiyo main ek baat kehna chahta hu we must lay a solid foundation aur hame ek drad neev dalni chahiye we must be willing to remove that that strength of man willing to turn from it the ideas of man and turn to god we must be willing to turn from the ideas of man aur hame is baat ke liye hame ichchuk rehna chahiye ki manushya ke manav nirbhij jitne vichar hain soch hain unse hame we must be willing to turn from the strength of man aur insano ki jo samarth aur shiksha hai usse hame bahar nikalna chahiye that's very necessary bahut hi zaruri hai david was willing to do that aur daud taiyar the ye karne ke liye we must lay a solid foundation aur hame ek dran nev dalni chahiye by removing all the dirt aur sari jo dhool aur between us and the rock aur usme fir ek chattan jaisi nev dalni we must dig deep aur hame gehre mein you know there are many things between us and the lord in our lives hamare aur parmeshwar ke madh mein bahut sari baatein hain many ideas of ours bahut sare hamare vichar hain the strength of ours hamari apni samarth hai we must be willing to remove this dirt as god's word comes to us aur hum taiyar rahe in sari cheezon ko wahan se alag karne ke we must dig deep into our life aur hame एक गहरी खो मैंने कमे अंदर गहरी नेव डालने के लिए खोदना पड़ेगा यस एज वी रीड इन आइजाया चैप्टर 28 और जैसा कि ऐसा है कि पुस्तक में 28वें अध्याय में आइजाया चैप्टर 28 यस आइजाया 28 यस आइजाया 28 वर्स 1 and verse 16 or so bhi ayat hallelujah verse 16 judgment also will i lay to the line sorry verse 16 therefore thus saith the lord god behold i lay in zion for a foundation a stone a tried stone a precious cornerstone a sure foundation he that believeth shall not make haste aur isliye prabhu yahovah yu kehta hai ki dekho maine sayon mein nev ka ek patthar rakha hai ek parkha hua patthar kone ka anmol aur ati drad nev ke yogya patthar jo koi vishwas rakhe vah utavli na karega hallelujah a tried stone parkha hua patthar that is what the scripture says jaisa vachan kehta hai you know so the foundation is a tried foundation और ये नेव जो है परखी हुई नेव नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो एनीथिंग यू नो इन द फाउंडेशन मस्ट बी अ ट्राइड वन चेक ट्राइड एंड दैट इट इज ट्रू और नेव 
पर की हुई हो और जाती हुई हो यू नो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत महत्वपूर्ण है द फाउंडेशन दैट इज लेड फॉर द चर्च दैट कॉर्नर स्टोन इज एज ट्राइड स्टोन और नेव कलीसिया की वो पर की हुई और जाती हुई हो जिस पे भवन परमेश्वर का बने यस नाउ आई वुड लाइक टू रीड दिस दीस वर्सेस uh in another translation ek aur anwad mein main jana chahunga verse 16 onwards we would not translate into uh hindi hindi mein anwad nahi hoga <coughs> but the master god has something to say to this Watch closely I am laying a foundation in Zion a solid granite foundation square and true and this is the meaning of the stone a trusting life won't topple a trusting life will not won't topple I will make justice the measuring stick and righteousness the plumb line for the building a hailstorm will knock down the shanty town of lies a false flood will wash out the rubble you know the lord says in verse 17 in the king james judgment also will i lay to the line and righteousness to the plummet and the hail shall sweep away the refuge of lies every lie that is being spoken today and used today to build as in the days of jeremiah it says and in the days of the prophets it says they build the wall with mortar you know so we see the lord says the hail shall sweep away the refuge of lies and the water shall overflow the hiding place aur wo kehta yeah wo kehta hai ki tumhara jhoot ka sharan sthan olo se beh jayega yes and let me read this translation a hail storm will knock down the shanty town of lies and a flash flood will wash out the rubble then you will see that your precious life insurance policy was in worth the paper it was written on <laughs> your careful precautions against death were a pack of illusions and lies when the disaster happens you will be crushed by it every time disaster comes you will be in on it disaster in the morning disaster at the night every report of disaster will send you covering in terror there will be no place where you can rest nothing to hide under god will rise to full stature raging as he did along on mount perazim and in the valley of gibeon against the philistines but this time it is against you that time it was against the philistines but it this time it will be against you aur is samay hard to believe but true not what you expect but it's coming sober up friends and don't scoff scoffing will just make it worse I have heard sorry I'll let me just speak it up Okay I have heard the orders issued for destruction orders from god of the angel armies ending up in an international disaster hallelujah but that which is built on the tried stone will stand 
और जो उस परखे हुए पत्थर पे बनेगा yes. वो सदा बना रहेगा that house will stand brothers and sisters aur wo bhavan bana rahega so i would like to say one thing ek baat kehna chahta god is building a house aur parmeshwar ek bhavan ko bana raha hai and he has commissioned a team of architects aur usne wo nirman kartaon ki ek toli banayi hai yes god is building aur parmeshwar bana raha hai god will give us is building permit aur wo hame इसकी मंजूरी देगा आगे भवन बनाने की हाल लोया फॉर ही विल ओनली ऑनर हिज ओन बिल्डिंग और वो अपनी अपनी अपने भवन को वो सम्मान देगा यस ओनली द बिल्डिंग ही बिल्स ही विल ऑनर वो जो इमारत या भवन जो स्वयं बनाएगा उसे वो इस हाल लोया लेट्स टर्न टू साम 127 और 127 भजन मेरे साथ बोलिए यस 127 Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा. यदि नगर की सुरक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागरण. So it's very clear for he will honor. only his own building that he builds aur jo bhavan wo swayam banata hai wo uski izzat karega god will give us the permit to build this house aur parmeshwar hame wo manzuri dega ki hum uske bhavan ko so let me say tonight brothers and sisters aaj ki raat mein aapse ye kehna chahta hu god is building a house parmeshwar apna bhavan bana raha hai hallelujah and he is commission as i said aur ye uski aagya hai he has commissioned a team usne ek toli banayi hai a team of architects aur usne wo mandali jo ki uske bhavan ke nirman mein judi to see to it that this house of the king is brought to completion to see to it that this house is brought into completion aur wo ye sunishchit kar dega ki uska bhavan nirmit ho gaya hai He has commissioned. क्योंकि उसने एक टोली बनाई है. You know, a commissioned a team एक of उसने, architects. उसने एक निर्माताओं की एक मंडली बनाई है. Yes, to see that this house of the king is completed. और brought to completion. और ये सुनिश्चित करें कि ये भवन जो है निर्मित हो गया है. Yes. And who are these architects? और ये कौन है निर्माण करता? Let's turn to the book of. Uh, Ephesians chapter four. Or Ephesians' key. Hallelujah. का चौथा अध्याय. Ephesians chapter four tells us. और वो हमें इस विषय में बताता है. Verse um, verse eleven. और ग्यारह भी आया. And he gave some apostles. उसने कुछ प्रेरित दिए. And some prophets. और न भविष्यवक्ता दिए. And some evangelists and some pastors and teachers. और समाचार सुनाने वाले नियुक्त किए. For the for the perfecting of the saints, for the work of the ministry. For the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the son, uh, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the stature of the fullness of Christ. जिससे कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम दिया जाए और मसीह के देव उन्नति पाए जब तक कि हम सब के सब विश्वास हो परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं मसीह के पूरे डील डोल तक बढ़ते जाएं. Hallelujah. Amen. So God has commissioned the people. Or Parmeshwar ne un logo ko nyukta kar diya. Who are to build this house for Him? Jine us bhavan ko uske liye banana hai. He has told them to complete this house. Or unse usne kaha hai ki tumhe ye bhavan banana. Under the measure of the stature of the fullness of Christ. Or Masi ke pure deal dol me usse banana hai. Yes, when we turn to First Corinthians. Jaisa ham pehla Corinthians ko dekhte hain. Chapter three. Uska tisra dhaay pehla Corinthians. Yes. and verse 10 3:10 according to the grace of god which is given unto me as a wise master builder i have laid the foundation and another built it thereon but that every man may take heed how he buildeth thereupon ab parmeshwar ke us anugrah ke anusar jo mujhe diya gaya hai ki maine buddhiman raj mistriyon ki nai nev dali aur dusra us pe radha rakhta hai parantu har ek manush chokas rahe कि वे उस पर कैसा रद्दा रखता है यस लिसन केयरफुली ध्यान से सुने ही सेज हियर एज अ वाइज मास्टर बिल्डर एक बुद्धिमान राजमिस्त्री एज अ वाइज मास्टर बिल्डर एक बुद्धिमान राजमिस्त्री की दाई 
is a wise master builder. और एक बुद्धिमान राजमिस्त्री That word master builder. और ये शब्द जो बुद्धिमान राजमिस्त्री. You know, is from a Greek word. ये जो यूनानी शब्द. You know, and that Greek word is architecton. Architect on जो Greek शब्द है. Yes, and we, from which we have the English word architect. और ये शब्द वहीं से यूनानी भाषा से निकला हुआ है जिसका जिसको English में architect कहते हैं. Yes, the king of kings. और वो राजाओं का राजा. The king of glory. और वो महिमा का. He has commissioned these architects. उसने इन राजमिस्त्रियों को ये. This uh, master builders. और वो राजमिस्त्री हैं। And so Paul says, as a wise master builder, वो कहता है कि बुद्धिमान राजमिस्त्री हैं। As as an architect commissioned by the Lord, और प्रभु के द्वारा ये उसे कार्य किया। I have laid the foundation, कि मैंने एक नेव डाली है। You know, so it's very important saints of God. संतों ये बहुत ही महत्वपूर्ण। The king has given different tools and you know power tools. To these architects, और ये राजमिस्त्रियों को प्रभु ने बहुत औजार और उत्तम औजार दिए हैं। You know God has commissioned them to this work, और प्रभु ने ये सारे कार्य उन्हें सौंपे हैं। You know and today, आज many बहुत सारे who claim to be kings, you know kings, you know appointed men, और वे राजा की ओर से वो कहते हैं कि वो उन्हें नियुक्त किया गया है। You know, but they say that these tools are not necessary. और वो क्या कहते हैं कि वो जो उसको उनको औजार दिए तो वो कहते हैं। These tools are all outdated. और वो कहते हैं कि ये तो पुराने हो गए हैं। These tools are only for the first century. ये पहली सदी के तो औजार हैं। Hallelujah. Oh, may God forgive them. Oh, परमिशन ने शमा करें। May God help them to see the light. और परमिशन उनकी आंखें खोले कि वो प्रकाश दे सकें। that so many they claim to be kings, men. और बहुत सारे ये दावा करते हैं कि वो राजा की ओर से राजमिस्त्री हैं। Yes, but they have rejected. पर उन्होंने उन सारी बातों को अस्वीकार कर दिया। These tools and they say that it's all outdated. और उन्होंने वो सारे वो जारों को अस्वीकार कर दिया और ये कहा कि ये पुराने समय के हैं। Oh listen, brothers and sisters. भाइयों बहनों ध्यान से सुनें। God is building a house. परमेश्वर भवन को बना रहा है। You know this is where many are upset. और यहाँ पे बहुत सारे लोग खफा हैं। You know many are upset with us. और बहुत सारे लोग हमसे खफा हैं। As I said, nobody wants the headship of Christ. क्योंकि वे प्रभु की वो स्वामीपन को स्वीकार नहीं करना। Nobody wants it. कोई नहीं चाहता। When the Lord said, जब प्रभु कहता है, you know to Moses, और मूसा से कहता है, to build the the tabernacle, कि तू तंबू को खेमे को बना। Yes, he made it. Let's just turn to the book of Exodus chapter twenty-five for a moment. और थोड़े समय के लिए निर्गमन की पुस्तक उसके पच्चीसवें अध्याय। Very very important. बहुत महत्वपूर्ण वचन। The Lord made it very clear. बहुत स्पष्ट रूप से कहा प्रभु ने। Verse nine. नौ भी आयत। You know, according to all that I show thee. जो कुछ मैंने तुझे दिखाया उसके अनुसार कर। After the pattern of the tabernacle और जो खेमे का जो मैंने प्रारूप दिया। And after the pattern of all the instruments thereof और जो सामान उसमें है उसका नमूना मैंने तुझे बताया उसके अनुसार कर। Even so shall he make it और उसी के अनुसार तू बना। You know Moses had no permission to bring any changes और मूसा को कोई अनुमति या मंजूरी नहीं थी किसी और चीज को उसमें उपयोग करे। Yes No way he could bring changes. कोई परिवर्तन वो नहीं ला सकता था। Yes, it was all to be done. और वो उसी के अनुसार वो सब कुछ करता। As God had shown. जैसा कि प्रभु ने उसे दिखाया। No changes. कोई परिवर्तन नहीं। And when we turn to the book of Exodus 36. और 36 निर्गमन की पुस्तक को खोलें। अध्याय 36. Verse one. और पहली आयत। Then Lord Bezalel and Aholiab and every wise-hearted man in whom the Lord put wisdom and understanding to know how to work all manner of work for the service of the sanctuary according to all the Lord had commanded. And oh. Moses called Bezalel and Aholiab and every wise-hearted in whose heart the Lord had put wisdom even everyone whose heart stirred him up to come under the work to do it. So we see here very clearly God had appointed men. 
यहां पे हम देखते हैं कि इवन इन द डेज ऑफ मोसेस और यहां तक कि उसने मूसा से कहा गॉड शोन देम और ये सब कुछ मूसा को दिखा स्टेड देयर हार्ट्स और उनके हृदयों को ध्वनि किया द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वाज अपॉन देम और परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर था ओनली दे वर टू बिल्ड द हाउस केवल वही जो परमेश्वर के भवन बनाए नो चेंज कुड बी ब्रॉट अबाउट बाय मोसेस और मूसा के द्वारा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं लाया गया एंड इन द बुक ऑफ हिब्रूस और इब्रानी की पत्री में यू नो वी रीड लाइक दिस और इस प्रकार से हम पढ़ते दैट मोसेस वाज इवन वॉर्न्ड मूसा तक को हिदायतें दी गई यस chapter 8 or at fast yeah verse 5 panchvi ayat who served unto the example and shadow of heavenly things as moses was admonished of god when he was about to make the tabernacle for see saith he that thou make all things according to the pattern shewed to thee in the mount जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली कि देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया yes. था उसके अनुसार सब कुछ बनाना हाँ उसका अनुसार यू आर टू मेक अकॉर्डिंग टू वॉर आई शोन ही वॉज वॉन बाय द इटर्नल गॉड और शाश्वत परमेश्वर के द्वारा ये चेतावनी दी कि जो उसे दिखाया गया उसी के अनुसार you know क्यों That tabernacle was the pattern of Christ the Son. क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र मसीह के प्रारूप You can make no changes to Christ. आप उस उस मसीह में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते. Nor you can make any changes to his house. उसके भवन में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते. Because the house is his own pattern. क्योंकि उसका भवन भी उसी के प्रारूप के अनुसार. Christ is the foundation. Christ is the superstructure of this house. Hallelujah. और भवन की नेम मसीह है और उसका जो जो इमारत का भव्य इमारत है वो भी मसीह है. There is nothing outside of Christ in this house. और इस भवन में मसीह के अलावा या कुछ और चीज नहीं. So even the smallest things God shown Moses. यहाँ तक कि छोटी से छोटी बात भी परमेश्वर ने मुझे Even so it was when the temple was to be built. और जब वो भवन बनाया गया. The pattern was shown to David. और वही प्रारूप जो है दाऊद को दिखाया. And Solomon had to conform to that pattern. और वो सारी बातें सालोमन ने भी उस चीज को उसने देखा. And Moses checked it according to the pattern or not. और ये देखा गया कि वो सारा जो मूसा के द्वारा जो बताए गए उसी प्रारूप के अनुसार है ही नहीं। Moses checked it again. और मूसा ने बार बार उसको We read that in the book of Exodus 39 and 40. और हम We won't read that for want of time. हम इसे जो है निर्गमन की पुस्तक की उनचालीस चालीस में पढ़ते हैं Yes. Moses checked everything. और हर चीज मूसा ने जांची एंड ओनली देन ही कुड प्रेजेंट इट टू गॉड तब उसने परमेश्वर को प्रस्तुत किया द हाउस और द पैलेस इज नॉट फॉर मैन और उसका भवन उसका महल इन ऑन मेनी मेनी आर अपसेट विद अस और इसीलिए बहुत सारे लोग हमसे खफा हैं ओ देयर मेनी टाइम्स व्हाई आर यू यू नो यू यू पुट दीस रेस्ट्रिक्शंस ऑन पीपल क्यों आप लोगों के ऊपर इतने प्रतिबंध लगाते हैं रिमेंबर वी पुट नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनीबॉडी जबकि हम किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते बट गॉड पुट्स हिज रेस्ट्रिक्शन पर परमेश्वर प्रतिबंध लगाता है इफ यू and i are to be built into his house yadi agar hame uske bhavan ko banana hai if we are to be built into his body yadi hame uske bhavan mein uski deh mein deh banana hai god puts his restriction to parmeshwar wo pratiband lagayega now that's important aur wo mahatvapurna hai moses was responsible musa zimmedar tha moses could not bring in whatever he wanted aur jo kuch bachaya tha to wo sab kuch usme nahi la you know in the story or in the in the old testament और पुराने नियम की एक कहानी दे ब्रॉड इन सो मच ऑफ गोल्ड उन्होंने बहुत कुछ बहुत सोना लेके आए एंड मोसेस हैड टू टेल देम टेक इट ऑल अवे बैक और उसने कहा है कि मूसा ने कहा कि सब कुछ अपने वापस ले जाओ प्लीज टेक इट बैक कृपया इसे ले जाएं द गोल्ड दैट इज नेसेसरी और जो ओनली दैट मेजर वी कैन पुट इन टू मेक ऑल दोस वेसल्स जितना अनुपात में कहा गया है उतना ही सोना इस भवन में लगेगा आई कैन नॉट पुट लिटिल मोर बिकॉज़ आई लव गॉड मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं इसलिए मैं उसमें ज्यादा सोना नहीं लगा सकता नहीं वी कैन नॉट डू दैट हम नहीं कर सकते व्हाट द लॉर्ड सेज इज द ओनली मेजर और जो परिमाण परमेश्वर ने मेजर इज द मेजर ऑफ क्राइस्ट और वो जो अनुपात है वो मसीह का अनुपात है एंड देयरफॉर मेनी आर अपसेट विद इसीलिए बहुत सारे लोग हमसे मेनी आर एंग्री विद अस और बहुत सारे लोग हमसे मेनी आस्क मी और कई लोग मुझसे पूछते हैं व्हाई इन योर चर्च इट्स लाइक दिस क्यों आपकी कलीसा इस प्रकार की है व्हाई इज इन योर चर्च लाइक दैट और क्यों आपकी कलीसा इस प्रकार की है यस आई वांट टू से मैं कहना चाहता हूं वी वुड नो रेस्ट्रिक्शंस हम कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाते पर 
when we love the lord jab hum parmeshwar se prem karte hain when we give him the headship aur jab hum usko apna uska swami ke liye apne upar we must have his way tab fir hame uske hi raste lena we must have his will aur usi ki ichha ko hame lena we tell many people hum ye bahut sabhi log do you know it is god's will kya ye parmeshwar ki ichha i think it is god's will main sochta hu ye well that is not god's will par wo parmeshwar ki ichha nahi hai we need to know god's will hame janna hoga parmeshwar ki ichha god's will god's way parmeshwar ki ichha parmeshwar ke marg par hai These are all important in the life of one who is moving on into God's purpose. Aur jo parmeshwar ke us unchai mein aage badh raha uske liye jaana jaruri hai. But we see that is not the way things are going around in the life of many believers and churches. Aur bahut sare jo masi jo vishwasi hain aur kalisha ke andar sare cheeze theek nahi chal rahi. I want to tell you one thing. Main ek baat kehna chahta hu. May this be driven home into our hearts. Aur ye sari cheeze hamare hriday ki gaya hai. The house is not for man. Hum ye bhavan jo hai parmeshwar ka hai. The church is not for man. Aur kalisha insaan ke liye nahi hai. It is for God. Ye parmeshwar ke liye hai. Pride is for the bridegroom. Or dulhan jo hai us dule ki. Remember this. Yad rakhein is baat. Remember this. Yad rakhein is baat. And let's shed everything else. Let's just remove everything. Or sare chije jo alag kar dein. Let light come in. Taaki prakash aaye. Let's be delivered from every system and tradition of men. Let that leaven be taken out. Or sara khamir or sare jo is the system hai, we sare ke sare dar kinar kar. Hallelujah. May God help us. But Mr. Ramari Sai Thakur. The church. कलीसिया उसके इज फॉर द लॉर्ड उसके द हाउस इज फॉर द लॉर्ड उसका भवन उसके यू नो आई आई अंडरस्टैंड व्हाई मेनी आर अपसेट समटाइम्स विद अस और मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग कुछ समय में यू नो मेनी अ टाइम वी आर अपसेट विद गॉड और परमेश्वर ने भी खफा है बिकॉज़ सो मच वी लव वी डिजायर थिंग्स इन आवर लाइफ्स और क्योंकि हम बहुत सारी चीजें चाहते हैं और उनकी आकांक्षा रखते हैं यू नो ही डजंट परमिट अस और वो हमें अनुमति नहीं देता ही सेज इन माय हाउस इज नॉट अलाउड क्योंकि मेरे इस भवन के अंदर उसकी अनुमति और देन पीपल से देयर इट इज अलाउड और क्योंकि वो दूसरे भवन में दैट हाउस इज अलाउड और दूसरे भवन दैट चर्च देयर इज नो प्रॉब्लम और उस कलिसिया में दिस चर्च देयर इज नो प्रॉब्लम इस कलिसिया में बट व्हाई इज इन योर चर्च पर आपके कलिसिया में क्यों आई वांट टू टेल यू मैं आपसे कहना चाहता हूं इफ यू वांट टू बी यदि आप चाहते पार्ट ऑफ हिज हाउस उसके भवन के भाग में चाहते हो तब मेनी थिंग्स आर नॉट वेल बहुत सारी चीजें फिर ठीक वेल दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज और वहां समस्या खड़ी है बट आई वांट टू टेल यू वन मैं आपसे कहना चाहता हूं This is a declaration of God. और ये परमेश्वर की ओर से उद्घोषणा है। It's a great work. और ये महान काम है। But this house for is for भवन उसी के लिए। For the king. उस राजा के लिए। It is he who is building. और वो जो ये भवन बनाता है। It's a house for himself. ये भवन उसी का है। May God help us. उसके लिए है। And I'm going to close tonight. आज की रात यहाँ समाप्त करना चाहिए। And I want to make this proclamation. और ये मैं घोषणा करना चाहता हूं आई वांट टू मेक दिस प्रोक्लेमेशन ऑफ द किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स और राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु एंड व्हाट इज द डिक्लेरेशन लिसन केयरफुली और ये घोषणा क्या है एनी हाउस ए कोई भी घर बिल्ट इन द नेम ऑफ द किंग और उस राजा के नाम में बनाया जाता है दैट इज नॉट कंस्ट्रक्टेड और यदि वो इस प्रकार से निर्मित नहीं है अकॉर्डिंग टू हिज प्लान उसकी योजना के तहत नहीं बना है दैट हाउस शैल बी बर्नड विद फायर और वो आग में जला दिया जाएगा हालेलुया That is not my declaration, please. ये 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 मेरा मेरे उद्घोषणा नहीं है. This is God's declaration. ये परमेश्वर की उद्घोषणा है. Hallelujah. This is the king's declaration. और ये उसे राजा की घोषणा है. Who is building a house for himself? जो अपने लिए एक भवन बना रहा है. Yes. Jeremiah. Jeremiah. Chapter twenty-three. और तेईस अध्याय. Hallelujah. I'm going to close. Oh, the I know the time is up. Samay guzar gaya hai. Thank you, Jesus. Jeremiah 23. Oh, 23rd chapter of Jeremiah. And verse 29. Or is not my word like as a fire, say the Lord, and like a hammer that breaketh the rock in pieces? Or Yahuwa ki ye vani hai ki kya mera vachan aag sa nahi? Fir kya? वह ऐसा तोड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले यस हिज वर्ड लाइक अ फायर उसका वचन आग के समान दैट विल बर्न एवरीथिंग और हर एक चीज को वो चैप्टर 3 फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 3 तीसरा अध्याय पहला कोरिंथियंस यस वी हैव नो टाइम टू रीड ऑल द वर्सेस सारे वचन नहीं पढ़ेंगे यस बट लेट मी रीड फ्रॉम 10 टू 15 3 10 से 15 यू नो वी वांट रीड इन हिंदी टू सेव टाइम But uh, turn to your own Bibles and read it. Apne, apne According to the grace of God, which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builded thereon. 
But let every man take heed how he buildeth thereupon. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Christ, Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Hallelujah. And every man's work shall be made manifest. For the day shall declare it. The day, the day of the Lord shall declare it. Because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. And if any man's work abide. Which he hath built thereupon. He shall receive a reward. If any man's work shall be burned. He shall suffer loss. But he himself shall be saved. Yet. So as by fire. Remember, the king has declared that any house that is built in the name of the king that is not constructed according to his plan shall be burned with fire. Finally, Hebrews chapter 12. Thank you, Hebrews chapter 12. Thank you, Jesus. Hebrews chapter 12, verses 26 to 29. I'm reading, we won't read it in Hindi. Whose voice then shook the earth, but now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken as of things that are made that those things which cannot be shaken may remain wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved let us have grace whereby we may serve god acceptably with reverence and godly fear for our god is a consuming fire I want to conclude here with this thought. Any house that is not built according to the plan of the king. That house shall be burned down. Saints of God, may God help us. Let's take that leaven out of us. Yes, let's be open to God. Yes. Let every leaven be taken out of our lives. Yes. Let him have a dwelling place. Let every ignorance be removed from us as we allow the light to come into our lives. जैसे हम प्रकाश को प्रभु के अनुमति देते हैं, or uh, today. There is so much of mixture of truth today. But God's truth has come very clearly. A clarion call is sounded today by the Holy Spirit. Yes, traditions that have leavened the whole lump. Let's allow the truth to come in. And let the Lord have a dwelling place. Remember the first coming of the Lord. All those who believed and waited missed. They missed it. Because of their eschatology, their teachings. But those who were open. The given to God's preparation. And as I said, God is rocking the boat of man's teaching. And I want to say, He will sink their boats. But God will raise up 
a people for himself. He is giving building permission. He is commissioned a team of architects. Remember, the house is for himself. The church is not for men. Not for my welfare. Not to meet my needs. But primarily the church is for God. The house is for God. God wants to bring us into that full salvation. God is building us together into that full salvation. Remember, our full salvation is not all alone, but together with the saints of God. God is building His house. Shall we all stand up in His presence? And we will see things as the Lord will lead us the coming week. God's mercy is alone. Shall we all stand up in His presence? We'll sing a song. If anybody can give me this song here. He is building a body in the earth today. One six five. Building a body in the earth today is building a body and not of clay, a spiritual building for the glory of God. foundation he is a superstructure the whole house is just himself and it's for him we all lively stones put together hallelujah
This is progressive salvation. This is progressive salvation. A full stature. Hallelujah. A house where he can have his headship. Let's love his will, his way, his mind, his purpose. Let's give him the headship. Hallelujah. May God help us. And this has to happen now in our lives. Now the salvation is now. This work is to happen now in our lives. May God help us. The Holy Spirit said, Jesus. Father, we just bless you and thank you for this instructive teaching you've given us, Lord. There is no other house than the house that you are building, O God. We thank you, Lord, that you are not interested in any house that man is building, O God. And we thank you that brother has concluded in every way, given everything here, Lord, that, that we can really understand, Lord, what is your will in this matter, Lord, how necessary it is, O oh God. So we thank you, Father, O oh God, Lord, O oh God, to lay this as a foundation in our lives, O oh God, to know that, Lord, O oh God, there is only one house that you are interested in, O oh God. You are building that very house that you want, O oh God. It is not for man, but it is for thee, O oh God, where you will find rest and you will find yes, Lord, a Jesus. people unto yourself, O oh God. Lord, I thank you and bless you, and we praise you and we worship you, O oh God. For you have given us, Lord, words of great wisdom and words of the Spirit, O oh God, something that can change our lives, Something that is going to put us, Lord, 